Jsme na stánku NVIDIA, kde se můžeme podívat jako jedni z prvních na referenční tegra zařízení, které bude mít tegra šklerku, je to Project Shield a my se teďka o něm necháme popovídat o toho nejpovolenějšího Igora. Můžeš nám něco říct? Jo, takže když se mrkneme na ten Shield tady, co má před sebou, tak je to v podstatě, jak říkal Petr, referenční zařízení. Máme tam čistou verzi Androidu, tu UI vypadá hodně podobně jako na všech tabletech. To znamená, není tam nic speciálního. Jinou věc, co tam přidáváme oproti standardnímu Androidu, je vlastně takový, taková naše nástavba, kde vlastně jsou vidět všechny hry, které na tom Shieldu jsou nainstalované. To jsou vlastně všechno Tegra 4 optimizované hry. Já tady můžu třeba pustit, uh, pustit Bloodsport, uh, který je taková jako doba Diabla, na kterým se vlastně, to je taková jenom látička, člověk chodí a, a Prochází takový engine, ale jako konkrétně většina těch her je dělaná hodně dobře s hledem k optimalizaci na Tegro 4. Je tam promado efektu, který standardní telefony nezvládnou nebo standardní tablety. Těch her, které máme na ten Shield, je teďka v podstatě většina her z Tegra zóny, které podporují ovladač a zároveň je zhruba 40 dalších titulů ve vývoji. Když se pak podíváme na samotné, ten, na samotné to zařízení, tak tady vlastně máme, máme tam HDMI, máme tam SD kartu, je tam výstup na sluchátka, je tam výstup na vlastně normální micro USB, přes co se to nabíjí, jinak ten zadek toho Shieldu vypadá hodně podobně jako třeba Xboxový kontroler, s tím, že tady máme takovou, jakoby, takový, protože tomu říká Shield, takovou customizovanou část, kde si člověk může dát různý vlastně barevný motivy, my máme nachystaný na launch několik, kde se to bude moc vyměňovat. Jinak Zatím, jak jsem říkal, tohle je v podstatě projekt, to znamená, že to není finální zařízení, ještě se nějakým způsobem bude upravovat, něco se tam na tom bude měnit, bude ještě vypadat o trošičku líp, to znamená, že ještě nechci říkat k tomu věci, jako je třeba váha, co, jakou to má paměť a tak dále, protože je možné, že se to bude měnit. Nicméně ten finální vzhled už bude hodně podobný. A ještě možná k tomu display jsme neřekli, je tam vlastně TFT, který podporuje 720 progresy, to znamená 1280 na 720 je rozlišení. Jinak dostupnost, jak už jsme řekli, se počítá někdy v druhém kvartálu toho roku v Americe a v Kanadě. Nicméně je mi jasný, že lidi si to budou chtít dovíst i do Evropy. Nemá to žádný regionální lok, takže si to každý bude moc bez problému koupit. My je samozřejmě plánujeme i v rámci České republiky počít pár zařízení na testy, takže si myslím, že tady určitě kluci ze světu Androida to budou testovat. Tak jo, já moc děkuji za, za vstup a my se teda budeme těšit, až to zařízení dostaneme do redakce a budeme si moc vyzkoušet všechny ty super hry. A samozřejmě dozvíme se i další podrobnosti, jako které nás zajímají nejvíc, to je cená dostupnost. Tak jo, to byl Igor Staněk z firmy NVIDIA. Děkujeme.